こんにちはモンチーパンダチャンネルのモーさんです理科室でトンボ玉を作ろう動画ナンバー赤色の108をご紹介しますモンチーパンダチャンネルでは番号の色で内容を分けていますこの動画赤色の108では黄色の番号101から108に関係した内容を中心にご紹介しますでは A からスタートしますパーツを粘土で固定する場合、左側の形が理想的です。右側は粘土の量が多いです。100均の粘土2種類を試しましたが、オーブン粘土の方をおすすめします。パーツの並べ方は8の字もしくはまっすぐにします。8の字やまっすぐにするためには、研磨が必要になることがよくあります。しかし、粘土の上なら研磨することなく、8の字やまっすぐに並べることができます。オーブン粘土を切り出します。最初に悪い例をお見せします。これは粘土の量が多いです。厚みが約9ミリあります。粘土の量が多いと、粘土が燃える可能性が高まります。こちらは粘土が燃えた時の映像です。パーツがすすで黒くなりました。ちなみに焼き続ければすすは消えます。すすは消えるので問題なく作業を進めることはできますが、なるべく粘土は少なく薄くすることをお勧すすめします。粘土の厚みは3ミリから4ミリ程度が良いと思います。パーツを並べます。パーツの並べ方は8の字もしくはまっすぐにしてください。パーツに影響しない程度に周りの粘土を取り除きます。粘土はこのような形にしておくのが理想的です。これで粘土に関しては終わります。次は B です。カバーを作ります。画像は動画104の場面です。このカバーを作ります。100均で購入した食品用の容器です。直径約10センチです。高さは外寸で約 4.4 センチです。紙を一周巻いたらテープで留めます。容器から紙を外して折り曲げます。紙に折り目をつけます。再び容器に戻します。折り目に合わせてマジックで印をつけます。100均のハサミで切ります。100均の金属用のこぎりで角を切ります。再び100均のハサミで切ります。折り曲げを繰り返すと2つに割れます。100均の鉄鋼用ヤスリで整えます。真ん中に印をつけます。100均のハサミで切ります。ラジオペンチで曲げたら完成です。曲げた部分を取っ手として使います。同じものを作ります。今度は木工用のネジを使います。100均の千枚同士です。段ボールの上で叩くと穴が開きます。木工用のネジを差し込んだら完成です。ネジを取っ手として使います。次は C です。動画104では本盾を丸型余熱台に目玉クリップで固定しましたが、ここでは違う方法を5つご紹介します。1番からご紹介します。丸型余熱台をネジで固定します。右の大きな左官ごては昔ダイソーで購入したものです。目玉クリップで固定します。カバーを乗せればパーツの温めができます。この左官ごてですが、真ん中あたりの幅は7センチ近くあります。次は2番です。両方とも A3 インターナショナルの丸型余熱台です。左側は通常販売されているものです。右側はモンさんがお願いして作っていただいたものです。特注品です。通常の丸型余熱台は直径が 10.8 センチぐらいですが、特注品は 17.4 センチぐらいです。お皿が大きいとそのままカバーを乗せて、パーツの温めができます。次は3番です。丸型余熱台をネジで固定します
、きなりガラスで販売されている縦横15センチの鉄板です。丸型余熱台に目玉クリップで固定します。これでカバーを乗せてパーツの温めができます。次は4番です。500ml のアルミ缶です。カッターナイフで切り込みを入れました。水を入れます。きなりガラスで販売している縦横15センチの鉄板を乗せます。目玉クリップで固定します。バーナー側には目玉クリップを3つつけます。カバーを置いてパーツを温めることができます。カバーの安定が悪いときは内側へ少し曲げると安定します。次は5番です。バーナーの向きを変えます。500ml のアルミ缶です。カッターナイフで切り込みを入れました。水を入れます。きなりガラスで販売している縦横15センチの鉄板を乗せます。目玉クリップで固定します。バーナー側には目玉クリップを2つつけます。カバーを置いてパーツを温めます。ビール缶に切れ目を入れます。500ml の缶を使います。口金の出っ張りを直します。直りました。飲み口を上にして、おおよその位置で良いので印をつけます。カッターナイフで切ります。へこませます。完成です。幅は約19ミリです。この部分を測ると約5センチです。次は D です。坂口コンロをご紹介します。電源はコンセント側でオンオフをします。外観の直径は約140ミリです。名前は坂口コンロ A 型300ワットです。逆さにしてニクロム線が落ちてこないか確認しています。ピンセットでニクロム線を外します。落下するとこんな感じになります。画像はニクロム線が落下した時のものです。ガラスに溶け込んでいます。修理は無理だと判断して、この時はニクロム線を新品に交換しました。ニクロム線はホームセンターで160円でした。300ワット用のニクロム線です。交換は簡単です。ネジを緩めて開けます。この2本のネジを緩めればニクロム線は外れます。ニクロム線はこの2本のネジから内部へと続いています。この2箇所の穴から先ほどのネジにつながっています。この出っ張りで外れにくくなっていますが、逆さで使用する場合はニクロム線が緩んでいないか注意してください。これはニクロム線をイメージしたものです。本物のニクロム線ではありません。以前ニクロム線が切れた時はねじってつなぎました。この修理方法が正しいのか不明ですが、ねじってつないで何年も使用していましたが、問題はありませんでした。取っ手としてクランプを使います。右はアルミ製で軽いです。左の赤色は100均の鉄製です。鉄製の方が熱が伝わりにくいと思うので、鉄製の赤色の方を使用しています。取っ手をつけたら横向きで置くことができるか確認します。実際の作業で横向きに置いている場面です。坂口コンロの設置例を3つご紹介します。1番からご紹介します。右と左は100均の商品です。真ん中は茹で小豆の空き缶です。すべて使えますが、今回は茹で小豆の缶を使用します。水を入れたら、きなりガラスの縦横15センチの鉄板を乗せます。鉄板の上に温めたいものを乗せます。100均のケーキの型を乗せます。坂口コンロ300ワットを乗せて温めます。次は2番です。空き缶に水を入れます。鍋をかぶせます。100均のケーキの型です。
ガラスを入れます。坂口コンロを乗せて温めます。次は3番です。動画黄色の108の A で使用した設置方法です。圧力鍋を台にします。手回しろくろも使えますが、100均の回転テーブルを置きます。100均のストッカーに水を入れます。きなりガラスの縦横15センチの鉄板です。パーツを並べます。100均のケーキの型です。坂口コンロを乗せて温めます。岩谷のトーチバーナーを机の上に置きます。ちょうど炎がパーツに当たる高さです。回転しながら炎を当てることもできます。100均のケーキの型です。直径は約120ミリです。高さは約60ミリです。坂口コンロを乗せて使用します。次は E です。タングステンについて説明します。画像のタングステンは見えている部分の長さが、14センチと10センチです。太さは約 1.6 ミリと約 2.4 ミリです。48ステンレス棒に C1W 無色透明をつけました。鉄板の上にハサミで切り落とします。左官ごてで押さえます。48ステンレス棒に残ったガラスを溶かして円盤に接続します。円盤と48ステンレス棒の接続部分とピンセットを温めます。炎から出して円盤の位置を中心へ移動させます。円盤を溶かします。斜め下に向けて溶かすと中心に空気が入ります。動画110では空気が入らないように溶かしましたが、ここではあえて空気を入れます。タングステンが赤い状態のまま差し込んでいきます。力を入れて差し込むとタングステンが折れるので力は入れないでください。赤い状態なら優しい力で差し込めます。空気まで届いたら炎から出して上下左右に動かすとトンネルができます。ガラスが硬くなってきたら上下左右に動かすのはすぐにやめてください。無理に広げようとするとタングステンが折れます。ちなみにタングステンは床に落とすだけで折れるので注意してください。空気の位置まで貫通しました。ここからは100均の千枚同士を使います。少し温めてろうそくのろうをつけます。本体を温めたら炎から出して千枚同士で穴を広げます。こちらは100均の魚の串です。先端は100均の鉄鋼用ヤスリで丸くしました。魚の串で先ほどのタングステンの真似をしてみます。魚の串が赤い状態のまま差し込んでいきます。赤い状態なら優しい力で差し込めます。空気の位置まで届いたら炎から出して上下左右に動かしますが、ガラスは広がりません。トンネルを作ることはできません。少し方法を変えます。魚の串を赤い状態で差し込んだら、炎から出して引っ張ります。中の空気が一緒に伸びてくるのを確認しながらゆっくり引っ張ります。タイルカッターで切りました。穴があります。100均の千枚同士で穴を広げます。この時、炎に入れすぎると、ガラスが溶けて穴が閉じてしまうので注意してください。もし穴が閉じてしまったらもう一度魚の串を刺して引っ張ってください。穴が広がりました。ろうそくをつけてさらに広げます。佐竹ガラスのホームページです。ランプ枠用品をクリックして下に進むとタングステンがあります。きなりガラスのホームページです。バーナーワーク用品の引っかくをクリックするとタングステンがあります。
A3 インターナショナルのホームページです。工具類を開き、コテ類、引っかき、模様付けをクリックすると、タングステンがあります。次は F です。動画102の B と106の B に出てきた道具を紹介します。2番は U の字に曲げたステンレス棒を先端に溶接したものです。次に1番を紹介します。直径 2mm のステンレス棒です。先端から約 1cm をペンチで曲げます。同じものを2つ作り、テープで留めたら完成です。次は3番です。きなりガラスで販売しているステンレスポンテです。モンさんはパイプをつけて延長させています。パイプで延長した部分を指で示しています。延長した部分を含めて約30センチあります。きなりガラスのホームページです。バーナーワーク用品、トンボ玉辛抱を開き、下へ進むと、ステンレスポンテがあります。今回紹介しているものは、円盤が25ミリのものです。次は G です。コンロの比較をします。左はプロパンコンロです。右はカセットコンロです。バーナーキャップを比べると大きさも形も同じような感じです。炎をつけた状態です。左側のプロパンコンロは中心部分から9個の炎が出ていますが、実際の作業ではこの部分にパーツを乗せるので、9個の炎はほぼ消えた状態になります。炎の形ですが、右側のカセットコンロは中心に向かって巻き込んでいます。左側のプロパンコンロは巻き込んでいません。こちらはホームセンターで購入したワッシャーです。直径は約5センチです。厚みは約2ミリです。ガラスを並べます。一番長いものは約 2.5 センチです。並べた状態での直径は約 3.8 センチです。プロパンコンロに乗せます。強火で10分間温めます。先ほども言いましたが、プロパンコンロは炎を巻き込んでいないので、ガラスが溶けることはありません。10分経ちました。炎を消してそのまま冷やします。ガラスは変化していません。続いてカセットコンロに乗せて強火で温めます。同じく10分間温めようと思いましたが、カセットコンロの炎は中心に向かって巻き込んでいるので、ガラスの先端が溶け始めました。そのため、強火はやめて5分40秒あたりで弱火にしました。弱火ならガラスが溶けることはありません。弱火のまま10分が経過しました。炎を消します。少し溶けているのが確認できます。プロパンコンロの炎です。上は弱火、下は強火です。弱火でも強火でもガラスが溶けることはありません。カセットコンロの炎です。上が弱火、下が強火です。弱火でも強火でもパーツを温めることができます。ただし強火の場合はガラスが溶け始めるので注意してください。次は H です。動画103の AB で使用した CB 缶のカバーを紹介します。動画103の中でもお伝えしましたが、パーツを温めるときに CB 缶のカバーは必要ありませんが、一応紹介しておきます。百均のハサミで穴を開けます。百均の缶切りで上の部分を切ります。百均のハサミで切ります。百均の鉄鋼用ヤスリで綺麗にします。これで完成です。ちなみに百均の千枚同士で穴を開けることもできます。最初に言いましたが、パーツを温めるときに CB 缶のカバーは必要ありません。次は I です。パーライトを入れているゴミ箱です。高さは 57.5 センチぐらいです。内側です。
12センチぐらい空いています。硬い状態です。柔らかい状態です。硬い状態になった時は、中身を一旦出して、元に戻すだけで柔らかい状態に戻ります。パーライトを段ボールやビニール袋などに一度出して入れ直すだけです。必要かどうかわかりませんが、ゴミ箱の底にはベニヤ板を入れています。パーライトをゴミ箱に戻したら作業完了です。入れ替える前の硬い状態です。入れ替えた後の柔らかい状態です。パーライトは園芸用品です。粒の大きさは約2ミリのものを使用しています。次は J です。動画102の A では、岩谷のトーチバーナーでトイレに行く話をしましたが、それを再現します。モーさんはトーチバーナーを使用して実際にトイレに行ったことはあります。トイレの中にガラスを置く場所を事前に準備しておくことをお勧めします。映像では段ボールとペットボトルでガラスを置けるようにしています。ガラスだけを温めているとステンレス棒が冷めてガラスが落ちる可能性があります。ガラスとステンレス棒の接続部分を冷まさないように気をつけてください。手元の拡大画像です。ダンボールとペットボトルでガラスを固定できるようにしています。これで両手を離すことができます。これで動画ナンバー赤色の108を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。